ఈరోజు ఆఫ్ కోర్స్ నేను ట్రావెల్లో ఉన్నందువల్ల ఇలా ఫేస్బుక్లో రావాల్సి వచ్చింది నిన్న మొన్న సాయంత్రం బెబ్బూరి వెంగళరావు ఘర్షణ టీవీ ఈ సమాజంలో ప్రస్తుతం మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న దారుణమైన ఘోరాలని అన్యాయాలని తన వంతు బాధ్యతగా ఎత్తి చూపెడుతున్నాడు ఘర్షణ మీడియా బెబ్బూరి వెంగళరావు తనదైన శైలిలో ఒక యూనిక్ స్టైల్లో ఆయన ఒక సమస్యని విమర్శనాత్మకంగా వినోదాత్మకంగా కూడా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు దానికి మరి ఆగ్రహించి ఎప్పటి నుంచో మరి ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్నట్టున్నారు కోదాడ మళ్ళీ సేమ్ నాకులాగానే తెలంగాణ అక్కడ అరెస్ట్ చేసి కొన్ని రొటీన్ సెక్షన్లు వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ త్రీ ఎయిటీ సిక్స్ అని ఇంకొక సెక్షన్ ఎందుకంటే నాన్ బెయిలబుల్ చేయాలని చెప్పి ఎందుకంటే పివి సునీల్ కుమార్ గారికి ఇలాంటి తప్పుడు కేసులు పెడతాం వెన్నతో విద్య సో ఆయన మరి ఇది కూడా సువో మోటో కేసా ఎవడన్నా కంప్లైంట్ ఇచ్చాడా మరి ఎవరు చూడన్నా ఇప్పించుకున్నట్టు చేశారా తెలీదు యథమర్థంగా ఆ త్రీ ఎయిటీ సిక్స్ ఏంటంటే అది ఎక్స్టార్షన్ ఎవరి వద్ద డబ్బులు డిమాండ్ చేసి ఏదో కాస్త కొస్త అడ్వాన్స్ కూడా తీసుకున్నట్టుగా అంటే ఇలా చేస్తారు వీళ్ళు ఇవన్నీ వైసీపీ ఓటు మొత్తం దేశంలో రాష్ట్రంలో అందరినీ భయపెట్టి ఆస్తులతో సహా కొలగట్టేది మా పార్టీ వాళ్ళు అయితే అసలు మా పార్టీ వాడి దగ్గర డబ్బులు ఎవరు తీసుకుంటారు రా బాబు అది సాధ్యమా యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవటం అన్నది సాధ్యమా ఎందుకు ఇలాగా సిల్లీగా మాట్లాడి నవ్వులు పాలవటం సో త్రీ ఎయిటీ సిక్స్ ఆ రకంగా పెట్టారు మిగిలిన ఏదో ఐటీ సెక్షన్లు ఫైవ్ నాట్ ఫైవ్లు ఆ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఏ యథా ప్రకారంగా కొన్ని వర్గాల మధ్యన ఏదో చిచ్చు పెడుతున్నట్టుగా ఈ రకంగా మాట్లాడారు ఆ కేసుల్లో తీసుకెళ్ళి ఏం చేశారు సడన్గా తీసుకెళ్ళి చితక్కొట్టారు సేమ్ ప్లేస్ కూడా నన్ను కొట్టిన ప్లేసే అని తెలిసింది నాకు అక్కడ కెమెరాలు ముందే తీసేస్తారు వీళ్ళు అతి దుర్మార్గులు వీళ్ళు సేమ్ ఆల్మోస్ట్ కాళ్ళు కట్టి కొట్టడం అంతేకాకుండా నాకు తెలిసింది ఏంటంటే చేతి వేళ్ళకి కొంచెం కరెంటు కూడా ఇచ్చినట్టుగా తెలిసింది అంటే దెబ్బలు మరీ ప్రస్ఫుటంగా కనపడకుండా వాళ్ళకంతా ఒక ఆర్గనైజర్ సెటప్ ఉంది ఆ సునీల్ కుమార్ బయట నుంచి మనుషులు తీసుకొస్తాడు ఆ లోకల్ పోలీసు తోడు కాకుండా బయట నుంచి తీసుకొచ్చి కొట్టి బ్యాచ్ని తీసుకొస్తాడు అతను ఇక ఇంకా ప్రభావత్ అమ్మగారు బో ఇంకా ఆవిడ గురించి అయితే చెప్పక్కల్లా గుంటూరు జీజీ హెచ్ అఫ్ కోర్స్ నేను ఆ కంప్లైంట్ ఇచ్చినవి ఉన్నాయి చూద్దాం దీంతోపాటు మళ్ళీ అది కూడా రీఓపెన్ అవుతుంది చాలా తప్పుడు రిపోర్ట్లు ఇచ్చింది ఆవిడ నేను ఆ డాక్టర్స్తోనే మాట్లాడా ఒప్పుకోలేదు కొంతమంది డాక్టర్స్ ఆ ప్రభావితమ్మతో ప్రభావితం అవడానికి వాళ్ళు సంతకం పెట్టినంటే వాళ్ళ జూనియర్స్తో కొంతమందితో వేలు ఇరిగినట్టు ఎక్స్రేలో ఉన్నా కూడా మళ్ళీ వే వేలు విరగలేదని చెప్పి మరి ఆవిడ ఆ ప్రభావత్ అమ్మగారు మా లీగల్ సెల్ ఇన్ఛార్జ్ వారి భర్తట ఈవిడ ఆయన భార్య సో ఆవిడ భర్త ద్వారా ప్రభావితమై ప్రభావత్ అమ్మగారు చాలా దరిద్రంగా రిపోర్టు వేలు ఇరిగింది ఎక్స్రేలో కనపడింది ఆ రోజు రాత్రి ఆ కన్సర్న్ డాక్టర్ ఆ రేడియాలజీలో ఉన్న డాక్టర్ కూడా అర్ధరాత్రి రెండున్నరకి నాకు చెప్పాడు రాజుగారు వేలు ఇరిగిపోయింది సార్ అని నెక్స్ట్ డే మొత్తం రిపోర్ట్లన్నీ చేంజ్డ్ అది ప్రభావత్ అమ్మగారు పనితీరు మళ్ళీ వేరే హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఇవన్నీ బయటకు వస్తాయని చెప్పి అప్పుడు నన్ను ఏ హాస్పిటల్కి అయితే అప్పుడు జడ్జి గారు తీసుకెళ్ళమన్నారు హాస్పిటల్కి ముందు హాస్పిటల్ తగలబెడతామని భయపెట్టారు వేరేగా రిపోర్ట్ వస్తే తర్వాత ఎందుకు భయపడ్డారు ఎందుకు లేదు రిస్క్ అంత ఎందుకు అవి పంపించకుండానే నన్ను జైల్లోకి తోశారు తోసిన దిలీప్ కుమార్ మొన్న ఎయిడ్స్ వచ్చి చచ్చిపోయాడు పోతారు వీళ్ళందరూ నాలుగు రోజులు అటు ఇటుగా ఎయిడ్స్ వచ్చే పోతారా దేవుడే పట్టు పోతాడా పోతాం ఖాయం ఎలా పోతారనేది చూద్దాం ఇక ఈ కమింగ్ బ్యాక్ టు బీవీఆర్ మరి తన్ని నిన్న ఆ మ్యాజిస్ట్రేట్ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఒక నడవలేని స్థితిలో ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు నా స్థితి అంతే కదా కొంచెం మనోధైర్యం ముందు తక్కువగా ఉన్నాడు మరి అక్కడ ఎందుకంటే జడ్జి గారి ఇంటికి వెళ్తే ఎక్కడుంటే జడ్జి గారు ఎక్కడుంటే అదే కోర్టు కాబట్టి ఈ పోలీసులు 
వీళ్ళు చాలా ట్రై చేస్తారు అది చేస్తాం ఇది చేస్తామని నిజం చెప్తే చంపేస్తామని మామూలుగా అబద్ధం చెప్తే చంపేస్తూ ఉంటారు పోలీసులు నిజం చెప్తే చంపేస్తూ ఉంటారు కొట్టిన తర్వాత ఈ లేదో వాళ్ళ పిచ్చి బెదిరింపులు బెదిరించారు బట్ అతను చాలా స్పష్టంగా జరిగిందంతా ఆ లాయర్ భాను ఈ హ్యాండిల్ ద కేస్ వెరీ వెల్ మరి భాను ఆయన జడ్జి గారితో కూడా అన్నీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి గతంలో నాకు జరిగిన టార్చర్ ఇదంతా కూడా చాలా స్పష్టంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద కోర్టుల్లో కూడా వీళ్ళు సూట్ కేసులతో చాలా చాలా ప్రభావితం చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు చాలా వరకు సఫలీకృతులు జ్యుడిషియరీ అని కాదు బట్ మా వాళ్ళు దేనికైనా సమర్థులు అత్యంత నీచులు అతి దరిద్రులు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ద జడ్జ్ ఐ బిలీవ్ షీ ఇస్ ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఎక్సలెంట్గా అన్ని పరిశీలించి ఐ స్పోక్ టు ద లాయర్ ఆల్సో జస్ట్ నో మిస్టర్ బాను హెడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ వాట్ ఆల్ హాస్ హ్యాపెన్ నా గతంలో నాకు జరిగింది కూడా చాలాసార్లు అక్కడ ప్రస్తావనకు వచ్చింది సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ అన్నీ కూడా ప్రస్తావనకు వచ్చినాయి బిఆర్ నాయుడు గారి ఇష్యూలో మరి గతంలో అక్కడ ఉమేష్ చంద్ర కోర్టులో అడుగు చేసాడు ఆ విషయాలన్నీ కూడా చర్చకు వచ్చినాయి ఏదో దొంగ సెక్షన్లు అన్నీ పెడతారు వీళ్ళు అదే రియలీ ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్ అప్లికబుల్ అవునా కాదా అన్న దాని మీద కూడా చూసి డెసిషన్ తీసుకోవాలి విజ్ఞతతో అని చెప్పారు ఎస్ షీ హాడ్ యూజ్ హర్ విజ్డమ్ త్రీ ఎయిటీ సిక్స్ ఏ రకంగానూ అప్లికబుల్ కాదు ఆ త్రీ ఎయిటీ సిక్స్ తీసేస్తే మిగిలినవన్నీ ఓకే అవైలబుల్ సెక్షన్సే సో కాబట్టి షీ హాడ్ రిలీజ్డ్ హిమ్ ఆన్ బెయిల్ వ్యక్తిగత పూజీగత మీదే బెయిల్ మీద అఫ్కోర్స్ ఎనీ మూమెంట్ ఈ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆర్ ఈ మస్ట్ కమ్ అవుట్ బై నౌ సో ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీస్ ఇవ్వండి అవసరమైతే పిలవండి మాట్లాడండి అన్నారు ఇది చాలా మంచి పరిణామం జ్యుడిషియరీ మీద అన్ని వేళలా ఏదో నేనేదో ముఖ్యమంత్రిని నేను చెప్తే ఎలవర్ జ్యుడిషియరీ అందరూ పనిచేయాలి జీ హుజూర్ అని పనిచేయాలి అంటే నీ పప్పులు ఇంకా ఓడకోవు అని చెప్పి ఒక చక్కటి మెసేజ్ ఒక చక్కటి మెసేజ్ ఈరోజు సిఐడి కోర్టు ద్వారా వచ్చింది డిస్పైట్ హర్ ఏజ్ బీయింగ్ సో యంగ్ ఆల్ లెర్నర్డ్ అండ్ ఎల్డర్ పీపుల్ మస్ట్ లెర్న్ అని నాకు అనిపించిన భావన ఎందుకంటే మరి ఒక జూనియర్ ఆఫీసర్ అంత ధైర్యంగా ఈ ఆటవిక రాజ్యంలో ఈ ఆటవిక సమాజంలో హైకోర్టు న్యాయమూర్తులను కూడా అతి దారుణంగా నిందించి కూడా దర్జాగా తిరగగలుగుతున్న ఈ సమాజంలో మరి ఒక జూనియర్ జడ్జ్ ఎంత ధైర్యంగా నీతికి నిలబడి నిజాయితీగా న్యాయానికి నిలబడి సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చిందో న్యాయస్థానాల మీద ఒక నమ్మకం పునరుజ్జీవింప చేసిన అఫ్కోర్స్ చాలా చిన్న వయసైన ఆ జడ్జ్ ఫర్ దట్ యంగ్ జడ్జ్ ఐఎమ్ సాల్యూటింగ్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ హోల్ హార్టెడ్లీ చాలా న్యాయ అంటే ఈ కోర్ట్స్ అంటే గౌరవం పెరిగేలాగా చేసిన ఆ యువ జడ్జ్ ఎన్నో సముచిత స్థానాలు చేరుకోవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇక్కడ మెయిన్ ఇష్యూ గతంలో నాకు జరిగింది ఎస్ బెయిల్ వచ్చింది ఆ తర్వాత నేను పార్లమెంట్ సభ్యుడిని అక్కడ లోక్సభలో వేశాం అయినా సరే వీళ్ళు అసలు అభిప్రాయం అసలు ఏం జరగలేదండి అదండి ఇదండి అని చెప్పి ఏదో రకంగా అన్నిటికీ ఒకటే ముందు ప్రతిదానికి కరెక్ట్ అయ్యే వైద్యం దింద తిరిసి మాతలాగా మా వాడు సూట్ కేసులతో బయలుదేరతారు ఎక్కడ ఏం మేనేజ్ చేశారో ఏం చేశారో ఎలా చేశారో ఈ రోజు దాకా 
ఎక్కడా చర్యలు నాలుగు ఉత్తరాలు రాయటం వీళ్ళు నాలుగు దొంగ సమాధానాలు చెప్పటం బట్ సుప్రీంకోర్టులో కూడా అలాగే పెండింగ్ ఉంది ఇంతవరకు గత పన్నెండు పద్నాలుగు నెలలుగా రాలా ఎస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ మెన్షన్ చేస్తా ఇక్కడ కూడా బీవీఆర్ ఇచ్చిన వాంగ్మూలంలో కూడా నా కొడక్క ఎంపీ రఘురామరాజు గారిని కొడితేనే దిక్కు లేదా ఆడికి నిన్ను కొడితే ఏంట్రా దిక్కు అని చెప్పి ఆ వృషణాల మీద కూడా కర్రతో కొట్టి ఆ చంపే రేంజ్లో బెదిరించి చాలా చాలా చెత్త చెత్త పనులు కూడా మొత్తం బట్లన్నీ ఇప్పి కొట్టారట సరే అప్పుడు నాకు కాలు కట్టేసి చెత్త కొట్టారు బట్టలు ఇప్పి ప్రయత్నం చేయలే మరి ఈయన బట్టలు ఇప్పు కూడా చూడాలనుకున్నారు మరేంటో మరి తెలీదు అలా బట్టలు ఇప్పు కూడా కొట్టారు అంత కళ్ళ కట్టినట్టుగా చెప్పారు నిన్న ఒక రెండు గంటలు నిన్న రాత్రి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈరోజు కూడా సుమారు ఒక రెండున్నర గంటల పాటు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయినాయి ఆ స్టేట్మెంట్ అతను ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ వస్తుంది ఆ స్టేట్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత పరిష్కారం ఏంటంటే అప్పుడే అప్పుడే నా విషయంలోనే ఈ సునీల్ అండ్ బ్యాచ్ని కరెక్ట్గా ఎంక్వైరీ చేసి అంటే ఎంక్వైరీ చేయమని అడిగాం ఎంక్వైరీ చేయలే ఎందుకంటే కింద నుంచి పైదాకా ముఖ్యమంత్రి దాకా ఇంకా అందరూ ఈ స్కీమ్లో దొంగలు అయితే మనం ఏం చేయగలం అలా తయారైపోయింది సిస్టమ్ మనల్ని కాపాడగలిగింది న్యాయస్థానాలే 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 అని నేను ఎప్పటి నుంచో అదే పనిగా చెప్తున్నా బట్ అప్పుడు నేను సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్తే కానీ నాకు న్యాయం దక్కల లోవర్ కోర్టులోనూ దక్కల హైకోర్టులోనూ దక్కల సుప్రీంకోర్టులోనే దక్కింది నాకు న్యాయం అక్కడ దాకా వెళ్తే కానీ నాకు దక్కని న్యాయం బీవీఆర్కి ఈరోజు లోవర్ కోర్టులోనే దక్కింది అంటే అందుకని నా హర్షాతి రేఖాన్ని వెలుపుచ్చుతున్న వయసులో చిన్న అమ్మాయి అయిన ఆవిడికి నేను హ్యాట్స్ ఆఫ్ మళ్ళా చెప్తున్నా సో సామాన్యుడికి నేనంటే వెళ్ళా అక్కడ దాకా వెళ్ళా వెళ్ళగలను కాబట్టి వెళ్ళా బట్ సామాన్యుడికి కూడా ఎంత అరాచక ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నా ఎంత అరాచక ప్రభుత్వం ఉన్నా ఎంత దారుణంగా బిహేవ్ చేస్తా ఉన్నా న్యాయం ఇచ్చే ధైర్యం వస్తుంది దానికి నిజంగా సంతోషం ఇప్పుడు మళ్ళీ బాగు టైంలో యాక్షన్ తీసుకుంటే వెంగళరావు జరిగేది కాదు ఇప్పుడు కూడా యాక్షన్ తీసుకోకుండా ఉంటే మొన్న ఎక్కడో ఎడవడో ఏదో అనంతపూర్ దగ్గర ఎక్కడో పట్టుకుని ఐదుగురు ఆరుగురిని చేతుల మీద ఎరగొట్టేశాడంట ఇలాంటి ఉన్మాది పోలీసు వీళ్ళందరినీ కూడా ఒక మిషన్ లాగా జనమే చేయడు సర్పయాగం చేసి ఆ రోజుల్లో ఉన్న సర్పాలు విష సర్పాలు అన్నింటినీ ఏర్పడేసినట్టు ఈ పోలీస్ శాఖలో ఉన్న ఇటువంటి విష సర్పాలని ఏరి పారేసే వ్యవస్థ రావాలి ఆ వ్యవస్థ రావడానికి మనం కలిసి పనిచేద్దాం మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు పోలీసుల్లో ఉన్నారు కానీ మంచి వాళ్ళు నోరు నొక్కేస్తున్నారు విశృంఖలత్వంగా ఉన్నారు అమ్మనా బూతులు మాట్లాడుతున్నారు ఎంపీఏ కాదు ఎవరినైనా సరే ముఖ్యమంత్రికి ఇష్టం లేదా తిట్టు అమ్మనా బూతులు ఎన్నాళ్ళు ఉంటాడు ముఖ్యమంత్రి ఎన్నాళ్ళు ఉంటాడు ఇలా పర్మనెంట్ ఆ ముఖ్యమంత్రి ఎవరన్నారు ఇక్కడ పర్మనెంట్ ఎవరో పర్మనెంట్ కాదు ఏదో మా రెడ్డి ఉన్నాడు మా ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు ఆడు ఉన్నాడు ఈడు ఉన్నాడు అంటే తీరిపోద్ది ద డే ఈజ్ నాట్ ఫార్ చూశారు కదా సర్వేలు చెమట్లు పడుతున్నారు ఇక్కడ ఉండదు ఈ ప్రభుత్వం ఉండదు మైడియర్ పోలీస్ బీనియర్ లిమిట్స్ ఇక్కడితో ఆగదు ఇది డెఫినెట్గా నా కేసు మళ్ళీ రీఓపెన్ అవుతుంది వెంగళరావుని ఎవరైతే అప్పుడు నన్ను అంటే ముసుగులు వేసి కొట్టారు ఇప్పుడు ముసుగులు లేకుండానే కొట్టారు కాబట్టి ఎస్ దే విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్ ఎవరెవరు వచ్చారు అక్కడికి ఏ ఏరియా ఎవరు వచ్చారు ఇక్కడే ఇక్కడే ఫైల్ చేసి దీని మీద ఎంక్వైరీ కావాలని ఎంక్వైరీ ఇవ్వకపోతే ఏ స్టేజ్కైనా వెళ్ళి ప్రజలందరూ కూడా సపోర్ట్ కావాలి మొన్న నాకు అయింది ఇవాళ వెంగళరావుకి అయింది మధ్యలో బ్రహ్మానికి అయింది ఇంకా చాలామందికి అయింది మొన్న ఇంకో కుర్ర ఉండి చేతులు తిప్పేశారు ఆ పొన్నూరు అబ్బాయిని వంశీని ఇలా ఎంతో మందిని చిత్త కొడుతున్నారు కొంతమంది దళితుల్ని చంపేశారు డాక్టర్ సుధాకర్ని చంపేశారు ఈ పోలీసులు ఇంకెన్నాళ్ళు ఇంకెన్నాళ్ళు మనం 
చంపితే చావటానికి పొడిస్తే పొడిపించుకుంటానికి తన్నితే తన్నించుకుంటానికైనా మనం బ్రతుకున్నది దీనికైనా మనం అన్ని స్థానాలు ఇచ్చి గెలిపించుకున్నది కాదు న్యాయంగా పోరాడదాం న్యాయస్థానంలో పోరాడదాం కనీసం ముందు ఒక పది మంది పోలీసుల్ని బొక్కలో వేస్తే బొక్కలో వేస్తే ఒక పది మంది పోలీసుల్ని ఉచ్చబోసుకుంటారు ఆ తర్వాత లాఠీ తీసి కొట్టాలంటే ఉచ్చబోసుకుంటారు కలిసి న్యాయస్థానంలో అప్పుడు నాకు జరిగింది ఇప్పుడు వెంగల్లాగా జరిగింది మధ్యలో ఎంతో మంది జరిగింది డాక్టర్ సుధాకర్కి జరిగింది ఇటువంటి అన్యాయాలు జరగకుండా కలిసి న్యాయ పోరాటం చేద్దాం మళ్ళా మళ్ళా వీళ్ళు ఇలాంటి లుచ్చా పనులు చేయకుండా ఈ పోలీసులు వాళ్ళ చేతుల్లో కీలు బొమ్మలు కాకుండా వాళ్ళు ఇలాగే ఉంటే ఎస్ వీ హ్యావ్ టు టీచ్ ఎ లెసన్ త్రూ జ్యుడిషియరీ టు దిస్ పోలీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఆల్సో ద స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇఫ్ దే ఇఫ్ దే కంటిన్యూ టు ప్రొవోక్ ద పోలీస్ టు డూ రాంగ్ థింగ్స్ ఏం చేస్తాం వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ మార్చాలి మనం న్యాయస్థానాలు మార్చాలి మార్చలేకపోతే ఎస్ మనకు ఓటేసే అవకాశం వచ్చినప్పుడు మనమే మార్చుకోవాలి అప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చే మన రక్తం తాగేశారు రోజుకు ముప్పై కోట్లు క్యాష్ కూడా వేస్తున్నారని మార్కెట్ రిపోర్ట్ ఎంతైనా ఇస్తాడు ఓటుకి పదివేలు ఇస్తాడు ఇరవై వేలు ఇస్తాడు ప్రకృతి పడితే ఫినిష్ అవుట్ దయచేసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకుందాం మరొక రఘురాం కృష్ణరాజు మరొక్క బీవీఆర్ రాకుండా ఈ పోలీస్ అట్రాసిటీస్ని ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అనే దాని గురించి ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా వచ్చే వారం నుంచే ఎక్కడ ఏ తప్పు జరిగినా ఆ పోలీస్ మీద ముందు ఒక కంప్లైంట్ పెడద్దాం ఫస్ట్ పెండింగ్ ఉంచండి వస్తుంది మన ప్రభుత్వం అప్పుడైనా సరే మ్యాటర్ పెండింగ్ ఉంచండి ఒక కంప్లైంట్ వేసి పడేయండి అడేం చేయడు కోర్టులో వేయండి పెండింగ్ ఉంటుంది చూద్దాం అందరినీ ఒక్కొక్కరిని పేరు 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 నా తప్పు చేసిన ప్రతి పోలీస్ మీద కూడా చర్యలు తీసుకుందాం ఒక దెబ్బ తిన్నవాడిగా చావు దెబ్బలు తిన్నవాడిగా నేను మీ ముందుంటా ఎవరిని ఎక్కడ ఇలా థర్డ్ డిగ్రీ టార్చర్లు దేవర్ నాట్ సపోజ్ టు టచ్ యూ దిస్ పోలీస్ ఎవరికే టార్చర్ జరిగిన కంప్లైంట్ ఇవ్వండి ఫస్ట్ నా నెంబర్ అందరి దగ్గర ఉంది నాకు ఇంటిమేట్ చేయండి చిత్రగుప్తుల లెక్కలు రాసుకున్నట్టు రాసుకుందాం పోలీసుడి పేరుతో సహా ఏదో శ్రీమంతుల్లో ఏదో డైలాగ్ ఉంటుంది ఏంటి ఏదో లావైపోతారని అంత లావ అవద్దు మనం తప్పు చేసిన అధికారుల్ని చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన అధికారుల్ని చట్టం ద్వారా అంటే అలాగలాగా మనం కొట్టలేము మన నేచర్ కాదు మనం హత్యలు చేసే నేచర్ కాదు బాబాయిని లేపే కల్చర్ కాదు పెదరాలను లేపే కల్చర్ కాదు తల్లుళ్ళు లేపే కల్చర్ కాదు చెల్లెళ్ళు వదిలే కల్చర్ కాదు మంది న్యాయ పోరాటం న్యాయ పోరాటం న్యాయ పోరాటం ఇప్పుడు మనకు నమ్మకం వచ్చింది కదా వి హ్ సీన్ దట్ జడ్జ్ రేపు మాపు అందరూ కూడా జూనియర్ జడ్జ్ ద ఫ్రెష్ జడ్జ్ని చూసి అందరూ కూడా మారుతారు వ్యవస్థలో మార్పు రావడానికి ఈరోజు ఈ జడ్జ్మెంటే బీబీఆర్ విషయంలో వచ్చిన జడ్జ్మెంటే పునాది కావాలి లేకపోతే ఇలాగే వదిలేస్తే మనం అందరం సమాధి అవుతాం లెటర్స్ ఆల్ ఫైట్ యునైటెడ్లీ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అండ్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ జస్టిస్ విశాఖపట్నం వెళ్ళి కళ్ళదేవులు పెట్టి షోకులు కొట్టుకుంటాం కాదు ఏం జరుగుతుందో చూడు రేపు ఆదివారం అయినప్పటికీ రచ్చబండ్లో వినాయక చవితి ఒక కల్చర్ మీద జరుగుతున్న దాడి దాని మీద వేస్తున్న పన్నులు ఎప్పుడో చూసాం మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఏదో పన్ను వేశాడు లేదంటే ఔరంగజేబ్ జిజియా పన్ను అది వేశాడు దానికి ముందు ఎప్పుడో కేరళలో వన్స్ అపాన్ ఏ టైం జాకెట్ ట్యాక్స్ అని చెప్పి 
పైన జాకెట్ వేసుకుంటే కూడా అటాచ్ చేసేవారంట సో ఇలాగా వినాయకుడి విగ్రహం ఎత్తు ఎంత మైక్ ఎంత రోజుకి ఎంత దానికి కరెంట్ ఎంత ఇవన్నిటి మీద టుమారో అట్ వన్ ఓ క్లాక్ వీల్ మీట్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ జై జుడిషియరీ జై జుడిషియరీ జై జుడిషియరీ